ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റില് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഫേമസ് ആയ മറ്റ് കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം ഈ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കരപ്പൂർ കലങ്കാരി പെയിന്റിങ്ങും നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന കലങ്കാരി പെയിന്റിങ്ങും ഒന്നാണോ അല്ലയോ സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം വെൽക്കം ടു അദ്ദേഹം ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനൽ ഇപ്പം സമയം ആറേ കാലല്ലേ ആറേ കാലില് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അനന്ത് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പെയിന്റിങ് കലങ്കാരി പെയിന്റിങ്ങിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഈ ടോപ്പിക് ആണിത് ഇതെന്താ സംഭവം രംഗോലി പോലെയും കോലം പോലെയും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് കോലമാണ് എന്താണ് കോലം രംഗു കോലം രംഗോലി കോലം അല്ല നോർമൽ കോലമാണിത് കോലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൾച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോലം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു നോളേജ് പ്രകാരം തമിഴരാണ് കോലം ഇടുന്നത് കോലം തമിഴരുടെ മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്തിരിക്കുക പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ കോലം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതൊരു തമിഴരുടെ മാത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും തമിഴരുടെ എന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡ്രോയിങ് വിച്ച് ഇസ് ബീങ് ഡൺ യൂസിങ് ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അരിമാവ് കൊണ്ടാണ് കോല ഇടുന്നത് ഈ അരിമാവ് കൊണ്ട് കോല ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ജീവ ഈ ഉറുമ്പ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ക് പൗഡറും റോക്ക് പൗഡറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഇപ്പം പിന്നെ കളവട് പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ അല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രീലങ്കയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിലും ഇത് നടത്താറുണ്ട് കർണാടക തെലുങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരള സം പാർട്ട് ഓഫ് ഗോവ ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഗോവയുടെയും ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടത് ചില ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കോലം ശ്രീലങ്ക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇല്ല ഈ ഒരു കൾച്ചർ വേറെ രണ്ട് വലിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് അതുപോലെ ഇന്തോനേഷ്യ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും കോലം ഇടാറുണ്ട് അതായത് അപ്പം എന്താണ് ഈ കോലത്തിലുള്ളത് കോലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആണ് കോലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഈ ജോമെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ത് ജോമെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആണ് ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് പലതും എവിടെയാണ് ഇടുന്നത് വീട് വീടിന് ഐശ്വര്യ സൂചകം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്തും വെൽത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോലം ഇടുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വരും ഇത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹാർ ഹാർമണി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ് സർക്കുലാർ ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതിൽ കുറെ ഇമ്പ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള എയിൻറ്റിങ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോലത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ 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 പേരാണത് ഉള്ളത് സൺ മൂൺ സോഡിയാ സൈനുകളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോലത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ പേരാണ് ഉള്ളത് അല്ല കോലത്തിന് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ഉണ്ട് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ഓഫ് കോലം കോലത്തിന് ഒരു പേരല്ല ഉള്ളത് പല പേരുകളുണ്ട് അരി പ്ലൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ
മിഥിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അരപ്പൻ ഓക്കെ പിന്നെ രംഗോലി എന്ന് എവിടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രംഗോലി എന്ന് കോലത്തിന് പറയുന്ന പേര് മഹാരാഷ്ട്ര ചെറിയ കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രംഗോലി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എം എച്ച് അഥവാ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാസെ ഹാസെ എന്ന് കന്നഡയിൽ പറയും കർണാടകയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാസെ അവിടെ രംഗോലി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹാസെ എന്നുള്ളത് പേരും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ ഈ കോലത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോലം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നതൊരു പുതിയ അറിവല്ല യെസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആന്ത്രോപോളജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആന്ത്രോപോളജി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോലം ഉപയോഗിക്കാറ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആന്ത്രോപോളജിക്ക് വേണ്ടി കോലംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ വേർഡിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ചും ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കോലംസിന്റെ പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിച്ച് അൽഗോരിതംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടംപററി ആർട്ടുമായിട്ട് കുറെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോയ കോലത്തെ കുറിച്ച് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ലെറ്റ് മീ സമ്മറൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിനും കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് കോലം കോലം ഇസ് നോൺ ഇസ് ഇൻ വേരിയസ് നെയിംസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആർപാൻ ഇൻ മിഥില രംഗോല ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഹാസെ ഇൻ കർണാടക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് യൂസ് ദ പാറ്റേൺസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ദ ജോമെട്രിക് സ്റ്റൈൽസ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് it is basically developed in south india and it is flourished in sri lanka malaysia thailand and indonesia basically rice powder is being used nowadays we are using chalk rock powder etc and it symbolizes a harmony between man and animal so itre karyangalo northu vekka i hope we'll be discussing like just sum up mathre cheyunnullu english la ini nammal nammal paranja etto velu karyamana കരപ്പൂർ കലങ്കാരി എന്തായത് കരപ്പൂർ കലങ്കാരിയെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കരപ്പൂർ കലങ്കാരി ബാക്കിയുള്ള കലങ്കാരിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കലപ്പൂർ കലങ്കാരിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാന് ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം കുറെ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് കഥയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് അർജുനനെ അറിയാം ഏകലവേനെ അറിയാം അർജുനന്റെയും ഏകലവേന്റെയും സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് രണ്ടു പേരും ഇടയും ഗുരു ഒന്നായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടു പേരും ആർച്ചറിയിൽ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ആണ് ഏകലവേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെ മറ്റ് കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ പഠി മറ്റവരെ കൂട്ട് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് സ്വയം ഈ ഒരു ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർച്ചറി പര്യാപ്തമാക്കിയ ആളാണ് പക്ഷെ അർജുനനെക്കാളും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നന്നായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തു പറ്റി ഗുരുനാഥൻ ഇത് പിടിച്ചപ്പം അർജുനനേക്കാൾ വരുന്നത് അതായത് ഒരു ശൂദ്രവംശത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താഴെയുള്ള ഒരാൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ പുള്ളിക്കാരന അത്ര വലിയ ഗുരുവിന് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല അർജുനനേക്കാളും ആരും കേമനാകണ്ട എന്നൊരു സ്വാർത്ഥതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകലവ്യനോട് എന്തു പറയുന്നു അർച്ചറി ചെയ്യരുത് അതിന് പകരം നീ നിന്റെ തമ്പ് തരാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഏകലവ്യൻ ഗുരുഭക്തി മൂത്ത് അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ തമ്പ് വേണ്ട ഇനി നീ ആർച്ചറി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഗുരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫാൾസ് പ്രോമിസിന് പുറകെ ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകും നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി അപ്പം എകലവിനെ സംബന്ധിച്ച് എകലവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അർച്ചറി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയോ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി ലക്ഷ്യം പഠിച്ചു സംഭവം സെറ്റാക്കി പക്ഷെ
എത്തുക എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം നമുക്കറിയുന്ന അറിവുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം എഴുതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ യു ആർ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഇതൊന്നുകൂടെ മാറ്റേഡ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം എഴുതി ആ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം ശരിയായി വന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മാറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന അറിവിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഏകലവ്യൻ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവസാനം അവിടെ പോയിട്ട് കൊളാക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും പറയുന്നതിൽ അത്ര ബെസ്റ്റ് ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തൊരു തീം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കരിപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഈ കലപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിംഗിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല കരപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിങ്സിന് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടി ഓക്കെ ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടി അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിവിടെ നോക്കുകയാണ് ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടിയപ്പം എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ നോർമൽ കലങ്കാരിയുമായിട്ട് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതോ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഈ ന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കലങ്കാരി പെയിന്റിങ് നമ്മൾ സാധാരണ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിലും കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിലാണ് കലംകാരി പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പല കവേഴ്സ് അതുപോലെ അഷ്ടംഗിരി സീലിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് പീസ് ചാരിയറ്റ്സ് അങ്ങനെ ടെമ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതും കൊണ്ട് ഈ ഒരു കലങ്കാരി ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കലങ്കാരി ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കരപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് തഞ്ചാവൂർ എടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തഞ്ചാവൂർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് തഞ്ചാവൂർ റിജിയണൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കരപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഐ മീൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരപ്പ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ് കരപ്പൂർ ഉദയപുരം താലൂക്കിലാണുള്ളത് ശിങ്കനപ്പട്ടി ആൻഡ് തിരുപ്പന്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് തഞ്ചാവൂരിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹയുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം രാവിലെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് എക്കണോമിക്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുന്നത് അനന്തു സാറാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബിൻ സാർ വരും ഇടയ്ക്ക് റിജിൻ സാർ വരും ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് പിന്നെ ഷിൻസി മിസ് വരുന്നുണ്ട് ഷിൻസി മിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് മുതൽ നൈറ്റ് എനിക്ക് നൈറ്റ് അരുൺ സാറാണ് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും സമയം വരെ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്കൽറ്റീസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ട് റിൻറ്റു മിസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൽ മോർണിംഗ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നൈറ്റ് വരെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റിജൻ സാർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഓരോ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു റെഗുലർലി ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വൺ വീക്ക് ആയിട്ട് എന്താണ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നത് പോകുന്നു എക്കണോമിക്സിന്റെ ടോപ്പിക്സുകൾ പോകുന്നു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടോപ്പിക്സ് പോകുന്നു എൽ പി യു പി സെക്ഷൻസുകൾ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയില്ല ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതെന്നും മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കലങ്കാരി പെയിൻറിങ് നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കരപ്പൂർ കലങ്കാരിയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാണ
printed okay printed cotton textile aanu ee kaanunnathu idu sherigum evadeyaanu start cheyunnadirikkunnathu evadeyaanu evadu nannaanu idu varunnathu udbhavam varunnathu andhra pradeshil nannaanu andhra il nu vannu adu ingane spread aayi pala salathu pala perigalil varunnadaano ennu ariyande കരപ്പൂർ കലംകാരി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങിൽ ഒറിജിനൽ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് ചുമ്മാ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന സാധനമാണ് മിഷൻ മെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ ഡയിങ്ങിലാണ് തരുന്നത് ഇതിന് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു ട്വന്റി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വന്റി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കലംകാരിയുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഡേറ്റ് പാം അല്ലെങ്കിൽ ബാംബു ഓക്കെ ബാംബുവിന്റെ സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് പാമിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടോ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഹാങ്ങിങ്സ് ചാരിയറ്റ് ബാനേഴ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കഥകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് രാമായണ മഹാഭാരത പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ള എനർജീസ് അല്ലെങ്കിൽ സീൻസുകളാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പത്തെ ഈ ഒരു പപ്പലറൈസ് ചെയ്തത് ഒരു വുമൺ ആണ് കമലാദേവി ഓക്കെ കമലാദേവി ചതോപാധ്യായ കമലാദേവി ചതോപാധ്യായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വുമൺ ആണ് ഇപ്പത്തെ ഒരു ഫോമില് കലംകാരി ആർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അവരതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല ഷി വാസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ബോർഡ് ഫേസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ബോർഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു ഒബ്സേർവ് ദിസ് പെയിന്റിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതിലൊക്കെ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പെയിന്റിങ്സ് മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഇനി കരപ്പൂർ കലംകാരി ഇതാണ് നമ്മുടെ കരപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കരപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിങ് ഇത് പ്യോർ പ്യോറായിട്ട് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിങ് പ്യോറായിട്ട് തഞ്ചാവൂരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ തഞ്ചാവൂർ റീജിയനിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെനാപ്പീസും അംബർലാസ് കവേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ സിലക്കന്തിക്ക പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സിലക്കന്തി പറ്റി പറയുന്നത് കുംഭകോണം സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് പീ കോക്കോ സ്വാന് ഡയറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സഫോമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സഫോമായിട്ട് കാണാം കരപ്പൂർ കലംകാരി പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ജിയ ടാഗ് തന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോട്ടൺ ക്ലോത്സിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കോട്ടൺ ക്ലോത്സിൽ മാത്രം മറ്റേത് സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്സിലും കലംകാരി പെയിന്റിങ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടണിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടത് കലംകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സാരീനേക്കാൾ കൂടുതൽ അംബർല അങ്ങനെയുള്ള ചാരിയറ്റ് കവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാറ്റേൺഡ് ക്ലോത്ത്സ് കണ്ടോളൂ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ദീപാവലി സെയിൽ പ്രമാണിച്ച് ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് അത് ഒരു ഓഫർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓഫറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് എന്തെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും എന്തിന് മഹാപാക്കിന് മഹാപാക്കിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മഹാപാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മഹാപാക്കിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് 
എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ അദ്ദേഹം ടു ഫോർ സെവനിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ കോഴ്സസും ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ സെവനിലുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെ ബാച്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഓൺ ഗോയിങ് എച്ച് എസ് സി ബാച്ച് എസ് എസ് സി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ പി യു പി ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എസ് എൻ്റെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ബാച്ചസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മഹാപാക്കിൽ കിട്ടുമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മഹാപാക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്കൽറ്റി കോഡ് ആണ് വൈ സിക്സ് സീറോ വൺ നല്ലൊരു ഓഫർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്കോളർഷിപ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കരംപൂർ കലംകാരി പെയിൻറിംഗ് ആണ് ഇതാണ് കരംപൂർ കലംകാരി പെയിൻറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ശരിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം പറയാണ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കി കല കരപ്പൂർ കലംകാരി നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയത് കലംകാരിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ കലംകാരി പെയിന്റിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ബ്രോഡ് പ്രിന്റഡ് ആണ് വാൾസിലൊക്കെ കാണാം ഇതിൽ പറയാൻ പോയ ഒരു വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് വിട്ടുപോയ കാര്യം മറ്റൊന്നല്ല മുഗൾസ് മുഗൾസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഗോൽക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്തു മുഗൾസ് മുഗൾസ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾസ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾസ് ഓക്കെ മുഗൾസ് ഈ ഒരു കലാരീതിയെ നല്ലയധികം പ്രസൻ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിൽ സോ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കലംകാരി പെയിൻറിങ് സോറി വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കലംകാരി പെയിൻറിങ് ആൻഡ് വി പർട്ടിക്കുലർലി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ കരപ്പൂർ കലംകാരി പെയിൻറിങ് സോ കലംകാരി പെയിൻറിങ് ഇസ് ബേസിക്കലി നഥിങ് ബട്ട് ഹാൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റഡ് പെയിൻറിങ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ഹാങ്സ് ഇൻ വാൾസ് ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആ സാരീസ് ഓർ സംതിങ് എൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ നാച്ചുറൽ ഡൈ കളേഴ്സ് and bamboo stick is being used to paint it print it it involves 23 steps mythological stories are being imprinted or depicted in this particular painting okay then when you comes to karapur kalamkari paintings so kalamkari paintings either done in uh, silk cloth or cotton cloth when you are coming to karapur kalamkari painting it is particularly being done only in cotton cloths and it is being used for umbrellas and all other stuff this painting is being used and it is popularized by artist in tanjavur which got geographical indication tag patrayo narnya madi any grand type of kalamkari paintings and matte and style ana penda kalamkari allengil machini pittam മച്ചിലിപ്പെട്ടം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് ആർട്ടിസൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ സാരിയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് പൂക്കളും ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മച്ചിലിപ്പെട്ടലും കലംകാരി സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂക്കളും ചെടിയും ഒക്കെയാണ് ഈ മച്ചിലിപ്പെട്ടലും കലംകാരി സ്റ്റൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മച്ചിലിപ്പെട്ടണം കലംകാരി സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതാണ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സും ആണ് ഇതിന് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്ക് ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു പേനാണ് പെൻഡ പെൻഡാന കലംകാരി പെയിൻറിങ് പെൻഡാന കലംകാരി പെയിൻറിങ് എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പെയിൻറിങ് പെൻഡാന കലംകാരി പെയിൻറിങ് ഇത് പേർഷ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പെയിൻറിങ്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് റൈഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വേറൊരു സ്റ്റൈലും കൂടെ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയുമോ 
ശ്രീ കലാഷ് ടി സ്റ്റൈൽ ശ്രീ കലാഷ് ടി സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം പർട്ടിക്കുലർലി മറ്റേത് സാരിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഹാൻഡ് ടു ലൂംസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം വരച്ചെടുക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി റിലേ ഇത് ഈ ഒരു ശ്രീ കലാസ് തി സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്പലവും അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുവട്ടവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ കലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കലം ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മാനുവലി ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മിഷൻ മെയ്ഡ് അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് രാമായണ മഹാഭാരത എത്തിപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും ടെമ്പിൾസിലും ബാനേഴ്സിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഓക്കെ ഈ സ്റ്റൈലുകൾ വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കൊരു യെല്ലോ കളറിന്റെ പ്രൊമിനൻസ് കാണാൻ പറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് പെയിന്റിങ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു യെല്ലോ ഇട ഒരു യെല്ലോ കളറിന്റെ പ്രൊമിനൻസ് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി എല്ലാ കളറിലും ഒരു റെഡിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഇതിലൊരു കോമൺ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ റെഡ് കളർ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റെഡിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും റെഡ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രീഹസ്തിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിന്റെ പ്രൊമിനൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കലംകാരി പെയിന്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കലംകാരി പെയിന്റിങ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്രയൊക്കെ എടുക്കാൻ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അനദർ ഫേമസ് പെയിന്റിങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർ യു ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല തീർച്ചയായും അല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന് മാർക്കോ കുറവാണോ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ മാത്രമാണോ പഠിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ജി എസ് മെയിൻസിന് വരുന്ന സമയത്ത് യു പി എസ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ ജി എസ് മെയിൻസിന് ഇപ്പത്തെ ഒരു ഇതിൽ അനുസരിച്ച് ബാക്കി എക്സാമുകളുടെ എല്ലാം മെയിൻസിന് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പ്രളംസിന് ഉണ്ടാകും ഉറപ്പായിട്ടും പ്രളംസിന് ഉണ്ട് പ്രളംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇട്ട് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം അറിയണ്ടേ അപ്പം സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് നടത്താം കേസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫോം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എസ് എസ് സിക്കൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പി എസ് സിക്ക് എക്സാംസിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ അനലറ്റിക്കൽ സ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അനലറ്റിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ അധ്യാപകരുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സഹായിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പെയിന്റിങ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇത് വാർലി ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാർലി പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പുതിയൊരു സാധനം ഒന്നുമല്ല ടെ
ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് പല ഷേപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ബേസിക് ജോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക ബേസിക് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ്സ് ആണ് സർക്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർസ് മെയിൻലി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്ക്വയർഡ് ഉണ്ടാവും സർക്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് വെറുതെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതെന്താണ് ആൾക്കാർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ദേവി ഉണ്ട് അതെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സുകളെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന ഓരോ എലമെന്റ്സുകളെ ഓരോ കലാരൂപങ്ങളെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇതിൽ ഡിപ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സർക്കിൾസ് റെപ്രസെന്റ് സൺ ആൻഡ് മൂൺ ഇതിന് ഓരോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് സർക്കിൾസ് സൺ ആൻഡ് മൂൺ ഇവിടെ ഇത് മൂണാണ് ഇവിടെ സൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ സർക്കിൾസ് സൺ ആൻഡ് മൂണിനെയാണ് സൺ മൂൺ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾസ് മൗണ്ടൈൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് മൗണ്ടൈൻസ് മാത്രമല്ല ഇൻവേർട്ട് രണ്ട് ഇൻവേർട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സണ്ണിന് സർക്കിൾ സർക്കിൾസ് സൺ ആൻഡ് മൂണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രയാങ്കിൾ മൗണ്ടൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവേർട്ട് ട്രയാങ്കിളോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അനിമൽസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ടൊറോസോ മേളിലോട്ടല്ല ടൊറോസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ട്രോസ് ടൊറോസോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ടൊറോസോയും ലോവർ ട്രയാങ്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻവേർട്ട് ലോവർ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് പെൽവിസിനെയുമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ട്രയാങ്കിൾ പെൽവിസിനെയുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് പൊട്രേറ്റിൽ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ട്രീസ് ആനിമൽസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ തീം ഓക്കെ and this art is being developed by varli tribes varli tribes aanu idine develop cheyidu vechirikkunna they are adivasis gujarat maharashtra border lil adivasis aanu ivaru use cheyna language is varli language and which belongs to south zone of the indo aryan languages inde bhagamayittu verunna oru language aanu ee varli language ennu parayunnu so this is about the varli painting i'll summarize it പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡെവലപ്ഡ് വാലി ദിസ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സംബറൈസ് ചെയ്യാൻ ദിസ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വാലി ട്രൈബ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ടു ദ സോഷ്യോ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെർ ബോത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ബീങ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ലൈക് സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ and square circles represent sun and moon Squ triangle represent mountains whereas inverted triangles both inverted triangles represent human beings the upper part is representing the torso and the lower part is representing what the pelvis part of a human being so this is how it is being portrayed or being done here and the main colors used here is white the main color which is being used here was white okay so you can understand that how it is being developed this is not a latest uh, this is not something uh, this style is not developed by the latest or something like that it was developed in 10th century 80 okay i hope that you hope you understand what does this painting okay appo nammal painting aalokkan onnu aalokkan directly you just look at this picture നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറോട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ പിക്ചറുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മുടെ അത് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഒരു അടിപൊളി ഓഫറുമായിട്ട് വരുവാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മഹാപാക്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ മഹാപാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വരുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളുടെയും ലൈവ് ടെസ്റ്റ് സീരിയസ് പ്ലസ് പാക്സുകളാണ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫേർഡ് വരുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന എക്സാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന എക്സാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ഉണ്ട് പി എസ് സി ഡിയുടെ ഡിഗ്രി പ്രിലംസിൻ്റെ പോകുന്നുണ്ട് കെ എ എസ് ഉണ്ട് എൽ പി യു പി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു നല്ല സുവർണാവശ്യസരമാണ് കാരണം വൺ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാലിഡിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്ന സാധനം ഡബിൾ വാലിഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വർഷമായിരിക്കും അല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് കിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് സീരിയസ് ഉണ്ട് വൈ സിക്സ് സീറോ വൺ എന്ന കോഡ് നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി കോഡാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഈ ഓഫർ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോകരുത് ഇത്രയും നല്ല അട്ടിപൊളി ഓഫർ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ മഞ്ജുഷ ആർട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് മഞ്ജുഷ ആർട്ട് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് മഞ്ജുഷ ആർട്ട് എന്താണ് ഈ മഞ്ജുഷ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹിന്ദു ഫോം ഓഫ് ഇത് ബാംബു ജൂട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മഞ്ജുഷ ആർട്ടും ഉണ്ട് മഞ്ജുഷ പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് മഞ്ജുഷ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിൾ ബോക്സസ് ടെമ്പിൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സസിൽ വരച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് അറിയാം ഈ മഞ്ജുഷ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ജുഷ പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈവൻ തോ അതിന് കുറെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ മഞ്ജുഷ പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ടും രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് പക്ഷെ മഞ്ജുഷ ആർട്ടും പെയിന്റിങ്ങും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൽ സംഭവങ്ങൾ കോമൺലി ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിന് പലപ്പോഴും പറയാറ് മഞ്ജുഷ പെയിന്റിങ്ങിന് മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നത് സ്നേക്ക് പെയിന്റിങ് എന്നാണ് മഞ്ജുഷ പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജുഷ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ക് റീജിന്റെ ആങ്ക് റീജൻ അങ്ക് റീജിന്റെ അംഗരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് റീജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് കാസ്റ്റുകളാണ് ഇത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മലക്കാർ കാസ്റ്റും മലക്കാർ കാസ്റ്റും കുംഭഹാർ കാസ്റ്റും ഓക്കെ മലക്കാർ കാസ്റ്റും കുംഭഹാർ കാസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാസ്റ്റ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോട്സിലൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യാട്ട് പോട്സിൽ ഉണ്ടാക്കി പെയിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം ശരിക്കും ഇവരാണ് ഈ മലക്കാർ കാസ്റ്റാണ് മഞ്ജുഷാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ റെഡിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ കരീഷ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കരീഷ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാസ്റ്റാണ് അവര് ബ്രാസ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ മഞ്ജുഷ ആർട്ട് മഞ്ജുഷ പെയിന്റിങ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സംഭവം ഒന്നാണ് ഇത് പല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ജുഷ ആർട്ട് ഫോം ഭഗൽപൂർ ഭഗൽപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭഗൽപൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബീഹാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അംഗരാജ്യം പഴയ അംഗരാജ്യത്തിനെയാണ് ഭഗൽപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പീരീഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ റിവൈവ് ചെയ്ത് വരികയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ പിങ്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ പിങ്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മഞ്ജുഷ ആർട്ടിന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഡെവലപ്ഡ് ആയി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന
എന്താണ് മഞ്ജുഷ കലയുടെ തീംസ് വരുന്നത് മോർഫിറ്റ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ റെഡി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെന്താണ് പറയുക സ്നേക്ക് ചമ്പ ഫ്ലവർ സൺ മൂൺ ഒക്കെയാണ് ഈ അങ്കിക ആർട്ട് ഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതലും സ്നേക്കിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലവ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഇത് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിഹലു വിശ്വരി പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മന്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ചുറ്റി ഈ ഒരു രീതിയിലൊരു ഡാൻസ് ഫോമും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡാൻസ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഡാൻസ് ഫോം പക്ഷെ വേറെ പേരാട്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആർട്ട് ഫോം വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ ബീഹാറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ജുഷ ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് അല്ല മധുബാനി ഫോം ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് അപ്പൊ മഞ്ജുഷ ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മഞ്ജുഷ ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ആർ ആർട്ട് ഫോം വിച്ച് വാസ് ബിങ് ഡേറ്റഡ് ബാക്ക് ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആൻഡ് പ്രൊമിനന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ഇസ് ഗ്രീൻ പിങ്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺലി നോൺ എ സ്നേക്ക് പെയിന്റിംഗ് ഓ സ്നേക്ക് ആർട്ട് ഫോം ബിക്കോസ് it mostly depicts the love story of snakes so this is just a brief outline of it ini namak adutha nokka le ha madhubani painting madhubani painting madhubani painting idana madhubani painting endana madhubani painting inde speciality ningalku endakeyana madhubani painting ne kurichu arayunathu നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മധുബനി പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഒറിജിൻ മിത്തില ബീഹാറിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ബീഹാറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബീഹാർ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് കാണുന്നത് ഇത് മിഥില റീജിയൻ മിഥില റീജിയനിൽ പ്രൊമിനൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മിഥില ബീഹാറിലെ മിഥില റീജിയനിൽ വരുന്നതാണ് നേപ്പാളിലും ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു ആർട്ട് ഫോംസിന് നമുക്ക് പല സേസ് അതിന് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മിഥില മിഥില ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് രാമായണത്തിന്റെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും കളേഴ്സുകളും ഒക്കെ ഇതാക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം കണ്ട പെയിന്റിങ്ങും ഇതുമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവം ഇത് സംഭവം മൊത്തത്തിൽ പടം ഒരു കളർഫുൾ ആണ് അല്ലെ കളർഫുൾ ആണ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതുപോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എന്താ കളർഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൈബൽ മോർഫിറ്റ്സുകൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത് ആരാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വില്ലേജ് വുമൺ ആയിരുന്നു പെയിന്റ് ചെയ്യും അവരത് ഫീലിംഗ്സ് ഹോപ്സ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറൽസ് ഉണ്ട് അനിമൽസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളേഴ്സ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കൗ ഡങ് കൊണ്ടാണ് കൗ ഡങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇസ് ഫ്രം ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ പലാഷ ഫ്ലവർ പ്ലാഷ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഓറഞ്ച് ഓക്കെ വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഹമ്പൾ റൈസ് പൗഡർ കലക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ആണോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഫുള്ള് ആണ് ഫുള്ള് ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു സ്പേസ് പോലും ഫ്രീ വിടാതെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ഷെയ്ഡിങ് യൂസ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല നമുക്കൊരു ഷെയ്ഡിങ്ങിന്റെ
മഹാലക്ഷ്മി ദുലാരി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോമിൽ മൂന്ന് പേരും പെണ്ണുങ്ങളാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം വുമൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ് കൂടിയാണ് ഇതൊരു പരമ്പര തൊഴിൽ തൊഴിലായിട്ട് എപ്പോഴും അവരതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് മധുബാനി പെയിൻ ഐ ജസ്റ്റ് സംബറൈസ് മധുബാനി പെയിൻറിങ് is originated from Bihar. It is also known as Mithila painting. And what is the main feature, characteristic feature of this painting is that it uses bright colors. And the colors are being made naturally using the natural elements. It is being developed by the woman in the village from Mithila. And the Nepal also, in Nepal also this, there are many artists who is doing this work. and what you can see is like there is no empty space being left anywhere in the painting it is fully packed painting which uses the natural colors which is very bright and the famous uh, it also depicts the love stories hindu deities like krishna rama uh, saraswati lakshmi etc and heavenly bodies like moon and sun is being used here അപ്പൊ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ പ്രീമിയം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജോബ് അലേർട്ട്സ് ഡെയിലി ക്വിസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വിസസ് മാഗസിൻസ് പവർ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് നോട്ട്സ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമുക്ക് ഡെയിലി ക്വിസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ സാധനം എന്താ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് റങ്കൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് റങ്കൺ ക്രാഫ്റ്റ് ഈ റങ്കൺ ക്രാഫ്റ്റ് എവിടുത്തെയാണ് ഗുജറാത്തിലെയാണ് അടിപൊളിയിലെ ഒരു നല്ല മൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ റങ്കൺ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റങ്കൺ പെയിന്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കച്ച് റീജിയനിലുള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് എന്ത് റങ്കൺ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മെറ്റലിൻ്റെ റങ്കൺ പെയിൻറ്റിങ് മെറ്റലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വരയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അത് അറിയാം ലാർജ് ക്യാൻവാസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളർഫുള്ളി പെയിൻറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തിക്ക് ആൻഡ് വിവിഡ് ഫാബ്രിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ബോയിൻ ചെയ്ത് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഇല്ലേ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിലൊക്കെ തേക്കാറുണ്ട് ഇത് വളരാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ്ണിൽ മുടിയൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ലാതെയും വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാസ്ട്രോ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഇട്ട് ഈ തുണി രണ്ട രീതിയിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കും അതിന് ശേഷം എന്താണ് വെജിറ്റബിൾ പിഗ്മെൻസും ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് വെജിറ്റബിൾ പിഗ്മെൻസിന്റെ ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പെയിന്റിങ് തിക്ക് ആൻഡ് ഷൈനി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് കാണാം നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഷൈനിങ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷൈനിങ് എലമെന്റ് വരുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പിഗ്മെന്റ് വെജിറ്റബിൾ പിഗ്മെന്റ് ഇതിന്റെ ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഇത് കാസ്ട്രോയിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തിക്ക് ആൻഡ് ഷൈനി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അറിയാ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ളത് റങ്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ പെയിന്റിങ് ആണ് ഇതിന് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കച്ച് റീജിയണലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് 
ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഞാൻ പിക്ചർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിക്ചർ കണ്ടു പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തോളുക നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വരയരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വരയരങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് ആണ് എന്താണ് ഈ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് വരയരങ്ങിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മളൊരു പെയിന്റിങ് വരയ്ക്കും ആ പെയിന്റിങ്ങുകളെ എന്താ പറയാ അതിൽ ടെയിലുകൾ സാറ്റയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യും സ്റ്റേജിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സ്പീഡായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിൽക്കും ആർട്ടിസ്റ്റ് ടക്ക് 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 എന്ന് വരയ്ക്കും ആ വരയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പോയിട്രി അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഥകൾ ടെയിൽസുകൾ എല്ലാം പറയും ഇത് ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സാറ്റയറുകൾ എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജിതേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ ഒരു ആർട്ട് ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ സ്റ്റേജ് ഷോ ആണ് പെയിന്റിങ് ഇതെവിടെയാണ് വരയരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എസ് ജിതേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സംഭാവന തന്നെയാണ് വരും കാലത്തിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് തന്നെ മാറും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വരയ്ക്കുന്നു ഒരാൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ അത് ആ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ചാനലിന്റെ ഒരു അടിപൊളി സെയിലുമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് മഹാപാക്കിന്റെ ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിന് പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ ലൈവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കിട്ടും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് തനിയെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ പറ്റും എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആവാം ചിലർക്കും ഈ ഓൺലൈനിൽ ചേരാൻ ഡൗട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓൺലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് കേൾക്കാം മാ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫാക്കൽറ്റീസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഹാപാക്ക് മറക്കാതെ എടുക്കുക കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഫർ ഇനി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വരില്ല മഹാപാക്കിൽ നമ്മുടെ അദ്ദേഹം വരുന്ന എല്ലാ കോഴ്സസും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഡബിൾ വാലിഡിറ്റിയോട് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും യെസ് അപ്പോ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കളിയരങ്ങ് വരയരങ്ങണ്ടാന്ന് നോക്കുക ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സുകൾ തരിക അത് ഞാൻ ആ ഫീഡ്ബാക്ക്സിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് പെയിന്റിങ്സ് ഇടാറുണ്ട് ഈ നോട്ട്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ അത് സജഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നേക്കുക കാരണം നാളെ നമ്മൾ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരുന്നു പോകുന്ന